ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു ഉഴുന്നുവട റെസിപ്പിയാണ് നമുക്ക് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന പോലെ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ഉഴുന്നുവട വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഇനി കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഉഴുന്ന് കുതിർത്ത് വെച്ച് അത് നന്നായിട്ട് കഴുകി ഇതുപോലെ ഒട്ടും വെള്ളമില്ലാണ്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് മുഴുവനായിട്ടുള്ള ഉഴുന്നാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഇത് കുതിർത്ത് വെച്ചാൽ മതിയാവും ഓവർ നൈറ്റ് ഒന്നും സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി ഇത് ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാതെ അരച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തൊരു ചാലഞ്ച് അപ്പോൾ മിക്സിയിൽ ഇതുപോലെ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇങ്ങനെ അരച്ചെടുക്കാം ഒട്ടും വെള്ളം ഇല്ലാതെ തന്നെ അരച്ചെടുക്കണം ഇനി മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് തീരെ അത് അരയുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാതെയാണ് അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ബാച്ച് അരച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണി ഇഞ്ചിയും അതുപോലെ ഒരു പച്ചമുളകും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടാണ് അരച്ചെടുക്കുന്നത് ഇനി ഇത് നന്നായി ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ഞാനൊരു ഗ്ലാസ് എടു ഗ്ലാസ്സിൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഇതിൽ ചെറിയൊരു പാർട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി മിക്സ് നന്നായി ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ട് അതിന് ശേഷവും ഞാൻ ഇതുപോലെ വെള്ളത്തിലേക്ക് ചെറിയ പീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാവും നന്നായിട്ട് കൈ ഉപയോഗിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പൂണോ ഫോക്കോ വിസ്കോ ഉപയോഗിച്ച് നന്നായി അടിച്ചെടുക്കാം നല്ല ഫ്ലഫി ആയി കിട്ടണം അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടില്ല ഞാൻ നേരത്തെ ഇട്ടത് വെള്ളത്തിൻ്റെ താഴത്തേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെള്ളത്തിൽ അത് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കറക്റ്റായി എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇനി ഇതൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഉള്ളി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ ഉള്ളിയുടെ പകുതിയും അതുപോലെ കറിവേപ്പിലയും രണ്ട് പച്ചമുളകുമാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൂടെ ഈ മിക്സിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് കുരുമുളകാണ് കുരുമുളക് ക്രഷ് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതല്ല മുഴുവനായിട്ടാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അടുത്തതായി കായം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കായത്തിൻ്റെ പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിൽ വേണ്ട മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് ഉപ്പ് ഉപ്പ് ഞാൻ അരക്കുമ്പോൾ ചേർത്തിട്ടില്ല ഉപ്പ് ഇട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മെയിൻ പാർട്ടാണ് അത് ആ ഒരു കറക്റ്റ് ഷേപ്പിൽ റെഡിയാക്കി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ബൗളിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കൈ നന്നായി അതിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി എടുത്ത് ഹോളാക്കി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ആദ്യത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് തവണ ഇത് കറക്റ്റ് ആവണമെന്നില്ല പിന്നെ അത് പോക പോക റെഡി ആയിക്കോളും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും ഇഷ്ടമാവും റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന അതേപോലെ പുറമേ നല്ല ക്രിസ്പി ആയി ഉള്ളിൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റും കൂടെയുള്ള ഉഴുന്നുവടയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക കമൻറ്റ് വഴി നിങ്ങൾക്കിത് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ടും കൂടെ ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണാം സോ ടേക്ക് കെയർ താങ്ക് യു